Друзья, меня зовут Полина, вы на канале Поленс, и на моем канале вы узнаете все о Польше, о легализации, о недвижимости, о аренде и покупке. То есть все самое основное, что нужно при переезде в Польшу. Лично я работаю и живу во Вроцлаве уже как пять лет. Работаю по Вроцлаву, по пригороду, но что касается легализации, то я помогаю и удаленно, у меня это тоже хорошо получается. Самое главное для людей намного дешевле, чем обращаться к специалисту, который находится в его городе. Так что, что касается услуг, вы можете писать мне в Инстаграм, либо напрямую укажу также свою электронную почту. Но сейчас хочу с вами поговорить о покупке недвижимости. Последний год я вплотную стала заниматься непосредственно продажами. До этого 4 года работала на аренде и очень хорошо знаю Вроцлав, знаю пригород, знаю новые щедли, знаю плюсы и минусы домов, районов, дворов. То есть это настолько все индивидуально, что если рассказать об общем, посоветуйте мне район, то я работаю точечно, потому что даже в одном классном районе есть не классные щедли, не классные Дома, как и наоборот, в не классных, там, не раскрученных районах есть очень хорошие и выгодные инвестиции. Поэтому со мной легко и удобно работать. Я знаю изнутри и кроме отличного варианта я могу подсказать цену и качество. Сейчас хочу поговорить с вами в целом о покупке недвижимости от девелопера. В последнее время... Я вплотную работаю с девелоперами, выгодно это для вас в первую очередь, потому что у меня есть ряд девелоперов, с которыми при покупке квартиры вы не платите мне проценты, но провизию, да, но при этом полное мое сопровождение от поиска выбора до подписания умовы девелоперской, даже для консультации по получению кредита вы проходите полностью со мной, но при этом не платите мне ничего, выгодно, выгодно. И следующее, что касается покупки от девелоперов. Многие задают вопросы, на какой стадии выгоднее покупать? На начальной, во время начала стройки котлована, либо уже когда дом сдан? Тут и да, и нет. И выгодно на уровне котлована, и попадают классные оферты для тех квартир, которые уже выстроены. Тут работаю локально и всегда маякую людям, людям о какой-то акции, потому что я понимаю, как достаются деньги, очень сложно, и каждые 10 тысяч, а иногда даже скидка в 100 тысяч решает большую роль, это тоже я понимаю, и иногда попадают такие оферты, когда последние квартиры продают с хорошей скидкой, или, например, летом были классные акции от девелоперов. Но, опять же, классные акции, они идут в основном на большие квартиры, на большие дома, где цена идет от 800 тысяч, от миллиона, тогда девелоперы охотно делают скидку. Если это однокомнатные, двухкомнатные квартиры, тут, конечно, уже ситуация в этом плане хуже, просто потому что сами квартиры разлетаются намного, намного быстрее. Плюс многие ждали новую программу о кредите беспроцентном, и многие ждали, надеялись, но пока не ждали, другие покупали это, во-первых, во-вторых, цены за это время выросли по Вроцлаву на 8%. То есть, отвечая на второй вопрос, когда же снижутся цены и этот мыльный пузырь должен лопнуть, я вам хочу сказать так, за пять лет жизни Польши в Вроцлаве мы задавались этим вопросом раза четыре, каждый год, но цены при этом все росли и росли. Откуда лопнут цены, если спрос просто колоссальный? Когда я звоню, и у меня есть дома, э, девелопер, у меня есть дома, пять домов, звоню через неделю, остался один. Вот настолько быстро здесь разбирают дома. Иностранцы тоже очень активно покупают, очень активно продают недвижимость в своих странах и берут тут. Ну что больше близка по менталитету, здесь не такие налоги, как, например, там в Голландии или Германии, здесь уже учатся их не дети, и людям ничего не остается, как интегрироваться и не платить за аренду. 
Возвращаясь к котлован, котлован тоже удобно покупать даже из-за того, что первоначальный взнос резервация будет у вас всего лишь 10%, иногда 20%, но чем, например, там, да, окончание стройки 25-26 год дают и 10%, тоже удобно, то есть вы сразу вкладываете минимальный личный вклад, а дальше идете на кредит. Кстати, не переключайтесь, в конце я покажу одну инвестицию, которую снимала летом, нашла дом по цене квартиры в пригороде, покажу, как они выглядят, как строятся. Во Вроцлаве сейчас там остался только один дом, разобрали очень быстро, когда я снимала, тогда еще были все свободны, но, к сожалению, но посмотрите, хотя бы иметь представление, как это все выглядит. Если касается кредита, то отлично иностранцы получают кредиты, нет у них проблем. Для украинцев еще можно получить кредит без карты побыта. Также есть кредит без первоначального взноса. Все это действует, все это работает. Я лично тоже сотрудничаю с кредитными дорадцами, теми, которые я знаю, которые проверенные, которые опытные и с которыми мои клиенты в разных ситуациях им помогают, советуют, и они получают эти кредиты. Поэтому не бойтесь, купить квартиру в Польше – это не так сложно, это не так страшно. Нужно только понимать, что, зачем и в какой момент выгодно инвестировать, и ты всегда тут будешь в плюсе. Это я уже точно знаю. Вот есть районы, которые вот только сейчас развиваются, и квартиры там по доступным еще более-менее ценам, поэтому советую активничать уже сейчас. А если вам нужна консультация, либо помощь в покупке квартиры, либо легализации, пиши мне. Сейчас мы приехали на инвестицию, которая называется «Слонечный кельчовек». Местовости – это пригород Врослова со стороны Пщеколя. И здесь дома, которые может купить иностранец без разрешения на землю. И самое сладкое, угадайте, это тут цена. Цена по 650-700 тысяч злотых за домик. Это цена дешевле, чем трехкомнатная квартира во Вроцлаве. Вот сейчас мы находимся на стройке. Через минуту зайдем в домик, и я вам покажу, как он выглядит изнутри. Но это не небольшая инвестиция. Сейчас в продаже 7 домов, и, может быть, кто-то из вас успеет купить. Ступеньки будут. Это не холодильник, это помпа тепла.